。等一下。啊。大家沿途要注意冷枪，鬼子有可能藏在任何地方。大家分散开。为什么？不能，得先让他们开枪才可以。不行，我得救翠兰。不行，你不能去，太危险了。难道就这样躲着？光棒，你去看看，翠兰前面的灌木丛里有些什么。细细的铁丝和手雷，我明白了，这是一种连环的布雷方式。我听在东南亚打过仗的老兵跟我说过，为了防止对方的跟踪，会把很多的手雷放置在树林里面，然后用细细的金属线拴住拉环，一旦碰触到金属线，手雷就会爆炸。这样的布雷方式不仅速度很快，而且会给对方造成非常大的伤亡。我们现在只有先把对方的狙击手干掉，然后再拆弹，最后才能救翠兰。嗯，我们要想办法让对方暴露位置，然后帮助你发现目标。嗯，我去。我说了不行。好了，别说了。要是还在的话，他一定是个高手。他不开枪，就是为了避免暴露他的位置。天快要黑了，光线不够的话，我
金属屑是没有办法拆除的。我想办法把另外一颗引出来。哎，不行！这个人，他没有轻易开枪的话，就是想看看我们之中谁是最重要的人。没事，这种针线活交给我们女人就行了，你们男人不懂。
慢点，哎，慢点。好了好了，你们两个男人快出去，快啊！关上。哎。国宝，孔梅咋样了？他中弹了，子弹打伤了他的腰，也不知道有没有伤到器官。哎呀，你看这都快要走了，怎么出这种岔子啊？哎呀，这都怪我！哎，不不不，都怪我，我没有看到对方的狙击手。国宝，孔梅要是有个三长两短，我看你怎么交代呀？哎呀！原谅我自己的，你赶紧醒过来啊！醒过来，帮我们打鬼子去，好不好？国宝，这寨中规矩，来者是客，客随主便。我现在以猎王的身份邀请你们，参加我们这一次的秋明围猎。我们猎人所得的，无论大小多少，都跟你们平分，而你们也一样，如何？啊，那太好了，正想见识见识的。那好，弟兄们，秋明围猎是关系到我们全寨越冬的大事，马虎不得。而今年，秋明围猎，我们有新的指挥，新的武器，还有新的猎场。是是是，是这个，那咱的新猎场在哪儿呢？是啊，已经有了选择，就在土匪的猎区。哇，真的，这是个好地方，这下更好了。兄弟们，还有谁对枪不太熟悉的吗？哎，国邦哥，我对枪还不熟。我再跟他们说说。来，辛苦了。说说吧，我也不说了，来，说说，国哥。兄弟们，顺子，哎，你知道朱雀霞在哪儿吗？当然知道，怎么突然问这个？哦，是这样的，孔梅现在还昏迷不醒，我得先去探探路，确保这条线路安全。过几日之后呢，我才能把孔梅安全送出啊。这基本要领呢，都已经告诉你了。那国邦呢？他不去。你看他忙的这个样子，哪有时间呢？我啊，就闲人一个，我就替他跑一趟得了。找时间我带你去。哎，嗯。就是朱雀峡，上通东西两座大山，左右直路直通各个寨子与北方的村落。但走左右直路，必须经过长途跋涉，才可以绕过青龙山，向南前进。耗时费力，而且容易迷路。但是其位置隐蔽，鬼子根本无法发现。好，就走这条路。顺子，走了这么长时间，终于遇到水了，我得喝两口啊！哎呀，哎
各位，这是我顺子，承蒙各位兄弟、各位长辈的抬爱，当上列王后的第一次秋名围猎。秋名围猎，事关全寨的越冬大事，马虎不得。而这次秋名围猎，我们会用新的武器，其中可能会有种种的不适应和种种的意外，还请大家全力克服。五色令箭，昨天已经交到各寨的首领手中，他们将会带人。从四面围堵猎物路口，石门洞为猎场正中，总围侧影。大家清楚了吗？清楚了。好，走，走，走，来，走，来。向总总汇报。
现在好像很平静。大佐，我觉得情况有些不对。按照中佐给我们提供的情报，秋迷开始的时间应该是早上七点。那么这帮猎户进入埋伏圈的时间，应该是秋迷过后很短的时间之内。可是直到现在，我们只听到零星的枪声。并没有出现我们预想的猛烈攻击，看来是有人在耍我们呀。山、嗯、上发生什么情况了？我在问你话呢。我奉命向松井中佐报告，威力信号发出之后，就再也没有出现一个猎户。大佐，看来我们真的上当了。那些猎人根本没有进入那个所谓的伏击圈。我怀疑这帮猎人现在已经转移了。猎人转移并不可怕，可怕的是不知道他们下一步的行动。一郎，咱们的武器装备充足吗？装备倒是充足。但是，恐怕兵力不够。我想进山。大佐，还是我进山吧。山上不一定有什么危险呢。不用。还不知道松井下一步有什么行动。我进山先摸摸情况，你在这等我。如果敌人从东头进攻，那么逆着光的皇军是不是损失惨重？嗨
敌人一定是没子弹逃了，我们要不要冲上去？翻开前面的路障，全体上车，继续向青龙山进发。嘿大佐阁下，好像没有在他的岗位上吧？山上战事紧张，大佐已经率部先上山。重佐，书馆望位。今天你来的时间好像比我预计的时间稍微晚一些。我在路上遇到了一些骚扰，但是很快就被我解决了。大佐命我不得插手今天的战事，说明一切都在您的掌控之中。现在看来，好像超出了想象力。搬开路障，随我上山。别开枪！别开枪！是我，是我，中佐，你救我，你救我，中佐，中佐，你救我，救救我！我遇见鬼了，中佐。你还好意思出来？我看今天皇军才是见到鬼了。站起来，跟我走。好。去哪儿？跟我上山。不不。不不不不不，我还是回青田县等您吧。等您把这帮猎户消灭完，请您给我开回家的通行证。回家？对。那你就得跟我上山，到了山上你就会明白，这青龙山或许离你家乡的山会更近一些。真的？走吧。走。
这是怎么回事？我还想问你呢。这就是你所说的，一切都在掌控之中。嗯。老秦，你过来。请你解释一下，这是怎么回事？钟总，这……钟总，您得相信我，我不会骗您的。钟总，你这个蠢猪！加油！住手！你就是把他打死，也无济于事。你起来，再给你一次机会。现在带我们去朱雀峡。下来，说有个有事让我交代他。现在不能停。大娘他们现在还没跟上来，我担心会发生什么意外。咱们现在不能休息，要尽快离开这里，走得越远就越安全。说得轻巧，这受伤的又不是你，要不你来背他。我看我来吧。你？要不你来？大家都别争了，我可以坚持的。我们大家继续吧。孔门，你别逞强，我背你吧，这样赶路会快一点。是啊，这样速度还快一点。来，我扶你。这里就是朱雀峡，按照中国人的习惯，朱雀指的是南方，这就是青龙山，最靠南端的一个峡谷。
。报告中佐，我们奉命在此埋伏，未见任何人从此经过。看来这些猎物根本就没经过这里。我们一定是被人算计了。不，阁下，被算计的不是我们，而是他。你叫什么？全修一。我将要执行的，是一个酝酿了很长时间的作战计划。我要利用青龙山的秋迷围猎的机会，将山上的猎人一网打尽。根据我的情报，县城和周边能调动的部队，都已经在行动。我只能说，山上确实有我的。围猎信号发出之后，就再也没有出现一个猎物。我怀疑这帮猎人现在已经转移了。看来是有人在耍我们呀、嗯！更像是猎人的指挥官。山上有这样的女人吗？千真万确。你要忠诚，对吗？对。是他前两天就带着个奸细来过这儿。我说什么来着？他不是汉奸，汉奸根本不长他这样。不是，黑子，咱们现在走还来得及，咱们赶紧走吧。别等等，我怕鬼子醒过闷儿来，我们再拖他一会儿，给顺子争取点时间。钟、嗯、佐、嗯嗯嗯，我想你会为今天的事情做出合理的解释。不。这不是我的错，钟佐，你千万别怀疑我，我对您是忠诚的，我对大日本皇军也是忠心的呀。大佐先生，其实我就是想回家，我只想回家呀。不是，你看他那熊样，何止熊样，他就是条丧家犬。得，咱哥们儿也别看他笑话了，快赶上他。现在何止是丧家犬呀！快赶上蒙古奴了。等等。我只想知道，谁告诉你，八路一定走朱雀峡？这个是在中佐的授意下，我假作他们上级的命令，让孔梅他们必须通过朱雀峡前往他们的根据地。我跟他们说了，他们也表示同意，并没有怀疑啊。这样安排的目的只有一个，就是避开那帮猎户，在这个地方将那两个八路一举擒获。你确认这就是朱雀峡吗？是的，是那个顺子啊，呃，就是他们的猎王告诉我的。那这些情况，你都跟松井中佐汇报过吗？是是的，我我跟中佐一直保持着联系，我们曾经多次在山神庙会面，我们相互交换情报，交换情报，交换了这么久，交出这么个烂摊子。德佐阁下，他是我的人，我看还是由我来审问吧。好啊。李叔，那些猎人到底去哪儿了？这这这个我哪知道啊！青龙山的地形特别复杂，他们在哪里藏匿都有可能啊。孔梅，那个孔梅呢？我跟他们说好的呀，我先走一步，我在这里等他。可谁知道现在，真是没心没肺啊！真费劲啊！让人一枪撂了就完了。
老钱，你把皇军带到如此的境地，我想，你应当承担应有的罪责。不不，不不不不，中佐，您是最了解我的，我就想回家，我就想回家呀、啊。嗯，好。既然你这么想回家，我可以成全你，我可以让你的一双眼睛再看到你的家乡。嗯，钟佐，你是最了解我的钟佐，我就是想回家。我就是想回家呀。我就是想回家，钟佐，我就是想回家，钟佐。这个啊啊啊！一郎，你带一队人往南面走，那边应该有一道峡谷，那里才是真正的朱雀峡。如果我没有猜错的话，那些猎人应该从那边走了。记着，如果路上遇见他们，不要恋战，摸摸情况就可以。其实回来跟我汇报。中佐阁下，今天的事情，大、嗯、佐尽管放心，我会承担一切责任。最好是这样。回来哥。刚才你没开枪，这不像你脾气啊！那一枪我开不开，他都一样活不了。这种人活着就是多余，就应该崩了他。没错，就应该崩了他，还出卖我们！呸！狗汉奸！万一有一天，青龙山也被鬼子给占了，那我……死也不会做汉奸。你来了，小鬼才没上来呢。三爷，有劳你这些兄弟了。嗨，烈王数次相救，还帮我报了仇，这是我姚三儿分内的事。三爷客气了，大家都是在青龙山上混饭吃的，咱们之间没有帮不帮这一说。我姚三儿可不是客气，有恩报恩，有仇报仇。这次就算是我给烈王还一次人情，咱们两家从此两清，互不相欠。以后的事儿，咱们以后再说。三爷，三爷，三爷，三爷，跪。
鬼子来了！弟兄们，上次让小鬼子差点把咱们的老窝都给端了，我姚三一直耿耿于怀呀、啊，这是奇耻大辱。今天正好有机会打小鬼子，也算是为我们死去的兄弟报仇了。报仇！报仇！都给我听好了，待会儿鬼子上来，给我照死了打！是是，陪着兄弟，还有兄弟，咱们后会有期。弟兄们，给我上，走走走。走哎，再不推就来不及了，咱们得跟瘦子哥会合呀。大牛，我决定了，我不走了。青龙山就是咱们兄弟的命，不能把青龙山交给鬼子。报告，附近都搜过了，没有发现任何足迹。嗯，糟了，我们把所有的部队都调到山上。如果这个时候猎人攻打县城的话，后果不堪设想。周总，是有这个可能。猎人的调虎离山计，已经让咱们吃过一次亏了。马上整队离开下山。集合队伍，走。给，孔梅让我交给你。孔梅说了，你肯定会留下来。他告诉我说，你如果遇到危险了，就打开它。这样吧。我带几个人先走，剩下的留下给你守山，这也是他交代的。想不到连我怎么想的，孔梅都知道。谁让人家是八路呢？大牛，他把小鬼子都打跑了，咱兄弟去八路那儿看一看，看看他们有什么了不起。青龙山等他，我一定带到。你们几个跟我走，走，走，走，走，快
报告大总。嗯，田中少佐刚刚来电，他们找到了朱雀霞的准确位置，发现了猎人逃跑的迹象，并且遭到了阻击。啊、哦，真是小看了这群野人。田中少佐请示，要不要继续追击？不用，让田中少佐赶紧回来。回去吧啊！哎，回去吧！你这个不孝子，你听我就不能跟着。柳叔，您都这么大岁数了，怎么走啊？啥怎么走？啊？咋了？嫌那丙叔老了，不中用了是不是？丙叔，我们走的路很远，您回吧。怕啥呀？我老丙年轻的时候啊，一口气能绕着青龙山都不知道走多少个来回，都用不着歇脚的，都用不着歇脚的。爹，那不是你年轻的时候吗？以前行，现在就行。少废话，把包给我拿过来、哎。我们又不是去玩，你赶紧回去，你还等着呢。把包给我拿过来，把包给我拿过来。我不去。你说，孩子，回吧，回去吧。啊，大牛。你走吧啊！哎，快点回吧，快点回吧啊！走了，走了，走走了，快回去，快回去，回去吧。咱这一离开青龙山呐、啊，什么时候能回来可就不一定喽。什么时候回来不要紧，要紧的是能不能回来。你想啥呢？这是咱自己的家，咱一定能回来。醒了，吓死我了！你这一路上都在睡，我还以为你快不行了呢。翠兰，没事儿。咱们这是到哪儿了？我们已经过了青田县城，现在大家先休整一下，等黑子他们过来汇合。顺子哥。哎，顺子哥，哎，大牛，大牛，哎，好久不见了，天没见，看见都长高了。乌乌龟，哎，顺子，乌龟，怎么样你啊？乌龟，翠兰，翠兰，翠兰，翠兰，喊什么呢？你喊什么呢？你没死吗？谁跟你说我死了？他没死，<笑>他给他吓的。这是，这是，还是真的？你没死啊？还不如不跟你说呢，你见面就打我。你们没告诉他呀？太过分了，出了山就应该告诉人家的。哎呀，跟这个大嘴巴说，怎么骗得过老全？谁是大嘴巴？哎，对了，黑子等，怎么没看到他？口碑猜对了，黑子不来了，他说要留在青龙山上跟鬼子斗。黑子说的对，家总是要有人看着的，不能让鬼子轻易得逞。要不然以后回家，家都没有。那倒是。哎，大牛
，你这到底咋回事啊？小顺子哥跟你说吧。<笑>黑子回来了！哎，不是吧？哎呦，哎，黑子哥，哟，黑子哥，太好了，回来了呀！你说什么？老人家好，小子好。黑子，你怎么没走啊？啊，那要都走了，谁打鬼子？那就好，那就好啊！有黑子在，我们就不怕了。哎呦，这小姑娘真漂亮！别哭了。黑子叔叔回来了，啊，孩子，啊，大家受委屈了，先歇着啊，啊，先歇着，你忙，你忙，啊啊啊，走吧，走吧，走吧，走吧。秃子被杀后，我始终认为，绝对不是我们自己人干的，而外人只有老全。于是呢，我便拜托大牛，私下去调查他的底细。果然。被我们找到了一些线索。怎么找人？掌柜的呢？全掌柜。你是来要债的吗？我跟你说，他跟之前那个掌柜一样，都是一夜之间人没了。我们的组织纪律是不拿群众一身一线，所以我们就怀疑老全有问题。为了让老全产生错觉，相信自己现在绝对安全，于是我们便开始策划大牛为偷猎王刀。而刺杀黑子这件事，来人！黑子哥出事了，快！差不多了，来吧。我手没准，你自己来吧。准备好了吗？好吧。当黑子假意杀了大牛之后，老全便在我们监视之下开始了行动。那后来呢？为了让老全完全相信我们。我是真的把戏做足，我还挨了老猎王的打啊！我们决定将计就计，利用秋明为猎之机，一方面可以狠狠的打鬼子，另一方面可以把孔妹安全的送到根据地。从老泉喝水的姿势，我请教了老猎王。老猎王，您之前是否有看到过，有人是半蹲着喝水的？半蹲着喝水，具体是个什么样子？具体的情况，身体是向前倾斜，双腿是前后站立，感觉有点像猿猴。嗯，我虽然没有见过这种喝水姿势的人，但是咱们祖传下来的狩猎禁忌，曾经提到过，这些人多数是游猎民族。我的一个兄弟，在北方曾经见过这样的人。他们担心喝水的时候受到野兽和敌人的攻击，这种喝水的方式可以随时反击。我终于确定了老全的身份。合着你们做了这么多，我什么都不知道啊！你也不要怪顺子，这件事情知道的人越少越好。我懂，我懂。孩子，你想过没有？顺子这一走，我们的力量又弱了。凭你我二人之力，要想跟小鬼子的炮火抗衡。那是绝不可能，我知道，所以我想着联合各个寨子，看看还剩多少弟兄，大家一起打鬼子。嗯，这倒是个办法。哎，对了
，这老人小孩子，你就准备让他们藏在这儿啊？这要是让小鬼子发现了，这可是一锅端呐！如果我猜的没错的话，最近小鬼子会来一次大面积的搜山。如果到那个时候，真的一个也跑不了。要不干脆这样，让他们都藏进大山里，让小鬼子捉迷藏。又是老又是小的，怎么带？太危险了，我再想想。还想什么呀？我发现你们就是缺不了孔梅。给孔梅，让我交给你。孔梅说了，你肯定会留下来的。还是告诉我说，如果你遇到危险了，就打开它。这是大牛给我的，说是孔梅交给他的。你快看看啊！说说什么呢？哎呀，你急死我了你！